యోగుల జీవన శైలి వాటి లక్షణాలు ఈ అంశం గురించి శ్రీ జీవలన్ ప్రసాద్ గారి ప్రసంగం ఏనుగుల జీవన శైలి మరియు వాటి సంరక్షణ ఏనుగు అనాది కాలం నుంచి భారతీయ వాంగ్మయంతో పెనవేసుకున్న జీవి వినాయకుడిది గజానన తత్వం ప్రసన్నో కరటీ ముఖ అని శాస్త్రవచనం అంటే ప్రసన్నంగా ఉండే ఏనుగు ముఖం అన్ని విఘ్నాలను నివారిస్తుంది ఏనుగు ఆసియా మరియు ఆఫ్రికా ఖండాలలో కనిపిస్తుంది ఆసియా ఖండంలోని ఏనుగును ఎలిఫస్ మ్యాక్సిమస్ అని ఆఫ్రికాలోని ఏనుగును లోక్సో డోంటా ఆఫ్రికానా అని పిలుస్తారు ఇది అతిపెద్ద భూచర క్షీరదం ఏనుగులు మందలుగా జీవిస్తాయి ముఖ్యంగా ఆడ ఏనుగులు మాత్రమే మందలో ఉంటాయి మగ ఏనుగులు ప్రత్యుత్పత్తి సమయంలో తప్ప మిగిలిన సమయాలలో ఒంటరిగా జీవిస్తాయి వయసులో పెద్దదైన ఆడ ఏనుగు మందకు ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తుంది ఏనుగు దంతాలు రూపాంతరం చెందిన కుంతకాలు వీటితో అవి భూమిని తవ్వి దుంపలను బయటకు తీస్తాయి వీటి సహాయంతోనే యుద్ధం కూడా చేస్తాయి ఈ దంతాలలో ఐవరీ అనే పదార్థం ఉంటుంది దీనికి చాలా విలువ ఉంది ఈ ఐవరీ వల్లనే ఏనుగు చచ్చిన బతికిన ఒకే విలువనే సామెత వచ్చింది ఈ దంతాల కోసమే వీరప్పన్ లాంటి వాళ్ళు ఏనుగులను వేటాడారు ఈ దంతాలను కలిగి ఉండడం వల్ల మగ ఏనుగులు ఆడ ఏనుగులను ఇట్టే ఆకర్షిస్తాయి ఆసియాలో అయితే కేవలం మగ ఏనుగులకు మాత్రమే ఈ పొడవాటి దంతాలు ఉంటాయి ఈ దంతాలను ఉపయోగించి ఇవి చెట్ల బెరడులను కూడా తొలుస్తాయి ఏనుగుల్లో ఉన్న పి ఫిఫ్టీ త్రీ అనే జన్యువును క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగిస్తున్నారు కేరళ కర్ణాటక మరియు తమిళనాడు అడవుల్లో ఏనుగుల సంచారం బాగా కనిపిస్తుంది చిత్తూరు మరియు కడప సరిహద్దులలో ఉన్న మామండూరు మరియు శెట్టిగుంట అడవులలో ఏనుగులు కనిపిస్తున్నాయి ఇవి శేషాచల ప్రాంతంలో కనిపించే అడవులు చిత్తూరు జిల్లా రామకుప్పం ప్రాంతాలలో ఏనుగులు మనుషుల మీద కూడా అప్పుడప్పుడు దాడి చేస్తుంటాయి ఏనుగులు క్షీరదాల తరగతికి ప్రభోసిడే క్రమానికి చెందిన జీవులు వీటి తొండం రూపాంతరం చెందిన నాసిక మరియు పెదవుల చేత ఏర్పడిన నిర్మాణం తొండం చివరిలో పెదవులను మనం గమనించవచ్చు వీటి సహాయంతో ఏనుగులు సూదిని సైతం అవలీలగా అందుకుంటాయి అందుకే కామోసు ఏనుగులను సూక్ష్మగ్రాహులు అని కూడా అంటారు చాలా పెద్ద దేహాలను కలిగి ఉండడం వలన ఇవి మరీ ఎక్కువగా ఉన్న ఎగుడు దిగుడు ప్రాంతాలలో ఉండవు మన దేశంలో ప్రస్తుతం కేవలం ఇరవై ఏడు వేల ఏనుగులు మాత్రమే ఉన్నట్టు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి ఇవి అత్యధిక గర్భావధి కాలాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల వీటి జనాభా కూడా వేగంగా పెరిగే అవకాశం లేదు వీటి గర్భావధి కాలం సుమారు ఆరు వందల రోజులు అప్పుడే పుట్టిన పిల్ల ఏనుగే రెండు వందల అరవై పౌండ్లు ఉంటుంది ఇవి అరవై నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు జీవిస్తాయి ఇంతవరకు జీవించిన ఏనుగుల్లో ఒక ఏనుగు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు జీవించి అత్యధిక కాలం జీవించిన ఏనుగుగా రికార్డును కూడా నమోదు చేసుకుంది వీటికి ఉన్న పెద్ద చెవులను ఇవి ఊపుతూ ఉండడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకుంటాయి వీటి ఆవాసాలు వలస మార్గాలు కుచించుకుపోవడం వల్ల వీటికి మేత దొరకడం ఇప్పుడు చాలా కష్టమైపోయింది ఏనుగులను మానవులు హింసించడం ఆదిమ కాలం నుంచి జరుగుతూనే ఉంది మమూత్ అనే భారీ ఏనుగులను మంచు యుగంలోనే మానవులు ఆహారం కోసం విచక్షణారహితంగా వేటాడడం వల్ల అంతరించిపోయాయి నిన్నటి మొన్నటి వరకు సర్కస్లో ఈ ఏనుగులను ప్రద ప్రదర్శనల కోసం హింసించేవారు కర్ణాటక తమిళనాడు సరిహద్దుల్లోని సత్యమంగళం అడవుల్లోనే వీరప్పన్ ఒక్కడే కొన్ని వందల ఏనుగులను దంతాల కోసం దారుణంగా మట్టు పెట్టాడు ఏనుగులు గుంపులుగా జీవిస్తాయి ఈ గుంపుకు ఆడ ఏనుగు ఆధిపత్యం వహిస్తుంది అంటే ఏనుగులది మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ మగ ఏనుగులు ఒక ఋతు సమయంలో తప్ప సాధారణంగా ఒంటరిగా జీవిస్తాయి మదగజాలు టెస్టోస్టీరాన్ ప్రకోపం వల్ల అప్పుడప్పుడు హింసాత్మక ప్రవృత్తిని కనబరుస్తాయి వీటి వలస మార్గాలు కబ్జాకు గురి కావడం వల్ల ఏనుగులు పంట పొలాల మీదకి దండెత్తి రైతులను అప్పుడప్పుడు చంపుతున్నాయి ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లాలో మానవులకు ఏనుగులకు మధ్య ఈ సంఘర్షణ కొనసాగుతూ ఉన్నది 
కలప రవాణా కోసం ఏనుగులను హింస పెడుతున్నారు ఏనుగు బతికినా చచ్చినా ఒకే విలువ అనే నమ్మకం ఉండడం వల్ల వీటి దంతాలు చర్మం మొదలైన వాటిని అక్రమ రవాణా చేసే బడాచోరులు అడవుల్లో పాగా వేస్తున్నారు వారు తవ్విన కందకాల్లో గున్న ఏనుగులు పడి ఎముకలు విరగడం వల్ల మరణిస్తున్నాయి గుళ్లల్లో వీటిని ఇనుప గొలుసులతో కట్టి ఉంచడం వల్ల కాళ్లకు పుళ్ళు పడి ఏనుగు చిత్రహింస అనుభవిస్తున్నది కొంతవరకు జంతు ప్రదర్శన షాల్లో మాత్రమే ఏనుగుల హక్కులు రక్షించబడుతున్నాయని చెప్పవచ్చు కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఏనుగులను వాటి మంద నుంచి విడదీసి మచ్చిక చేసుకోవడం కోసం తీవ్రంగా హింసిస్తున్నారు తరువాత వీటిని టూరిస్టుల సవారీ కోసం ఎక్కువ గంటలు అమానవీయంగా ఉపయోగిస్తున్నారు కేరళలో ఉత్సవాలప్పుడు ఏనుగుల హింస తారస్థాయికి చేరుతున్నది జాతరలలో ఏనుగులను అలంకరించి గంటల తరబడి అవి ఊరేగేలా చేస్తున్నారు గత ఏడు సంవత్సరాలలో ఒక్క కేరళలోనే మూడు వందల యాభై వరకు ఏనుగులు చనిపోయాయి సంగీత అయ్యర్ రూపొందించిన గాడ్స్ అండ్ షాకల్స్ డాక్యుమెంటరీ ఏనుగుల బాధను కళ్లకు కట్టినట్టుగా చిత్రీకరించింది శ్రీలంకలో కూడా మత సంబంధ ఊరేగింపుల్లో డెబ్బై సంవత్సరాల టిక్రీ అనే ఏనుగు కుప్పకూలడం అందరికీ తెలిసినదే కంబోడియా మరియు థాయిలాండ్ దేశాల్లో కూడా సవారీల కోసమై ఏనుగులను హింస పెడుతున్నారు ఈ జంబో సవారీల వల్ల ఏనుగులు ఎంతో శారీరక మరియు మానసిక ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నాయి ఏనుగులను ఇలాంటి మత సంబంధ ఊరేగింపుల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉండడం వల్ల వాటి సంతాన సాఫల్యత సైతం తగ్గుతున్నది ఏనుగుల వలస మార్గాలు దెబ్బతినడం వల్ల ఇవి అప్పుడప్పుడు మానవ ఆవాసాల మీద దాడి చేస్తుంటాయి ఇలా దాడులు చేసేటప్పుడు మగ ఏనుగులను ఆకర్షించి తిరిగి అడవులలోనికి తీసుకువెళ్లడానికి శిక్షణ పొందిన ఆడ ఏనుగులను ఉపయోగిస్తున్నారు ఏనుగులు చాలా బాగా సందేశాలు పంపుకుంటాయి సుమ ఏనుగులకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా టెస్టోస్టిరాన్ ప్రకోపించినప్పుడు ఆ స్థితిని మనం మదం లేదా మస్త్ అని సంబోధిస్తాం ఈ స్థితి ఆసియా ఏనుగుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ మస్త్ అరవై రోజుల వరకు ఉండవచ్చు ఈ మదించిన స్థితిలో మగ ఏనుగులు ఆడ ఏనుగుల కోసం పోరాడుతాయి మంచి వయస్సులో ఉన్న ఏనుగు రోజుకు నూట యాభై కేజీల ఆహారాన్ని ఇట్టే కబలిచేస్తుంది అంటే ఒక ఏనుగు ఏడాదికి యాభై టన్నుల ఆహారాన్ని స్వాహా చేయగలదన్నమాట ఏనుగులు ఎంత సూక్ష్మ గ్రాహులంటే అవి అద్దంలో తమ ప్రతిబింబాలను గుర్తించగలవు ఏనుగులకు జ్ఞాపక శక్తి కూడా ఎక్కువే టాంజానియాలో ఏనుగుల మంద ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడిన క్షామ పరిస్థితులను గుర్తు పెట్టుకుని నీరు దొరికే చోటికి వలసపోయాయి ఒక ఏనుగు నాలుగు సంవత్సరాల ఎడబాటు తర్వాత లియన్ డగ్లస్ హామిల్టన్ అనే తన శిక్షకుడిని గుర్తించింది గాయపడిన ఏనుగులని మందలోని ఇతర ఏనుగులు పరామర్శిస్తాయి ఇతర ఏనుగుల బాధలను ఇవి గుర్తించి వాటికి స్వాంతనిచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాయి విచిత్రం ఏమిటంటే కొన్ని ఏనుగుల మందలు చనిపోయిన ఏనుగులకు శ్రద్ధాంజలి కూడా ఘటిస్తాయి మరి ఇటువంటి అరుదైన లక్షణాలు కలిగిన ఏనుగులను కాపాడుకోవడం మానవాళి కర్తవ్యం దీనికోసమే భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ను ప్రారంభించింది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏనుగుల ఆవాసాలను మరియు వలస మార్గాలను రక్షించడం ఏనుగుల అక్రమ వలస ఇప్పుడు శిక్షార్హమైన నేరం ఏనుగుల వలస మార్గాలలో ఏనుగులకు మనుషులకు మధ్య స్పర్ధను కూడా అవగాహన సదస్సులను నిర్వహించి తగ్గించగలుగుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో ఏనుగుల కోసం కౌండిన్యస అభయారణ్యాన్ని కూడా నెలకొల్పారు ప్రస్తుతం ఆవాసాల క్షీణత మరియు మానవ సంబంధిత హింస వల్ల గజగజ వణికిపోతున్న గజరాజుకు ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుత్వేతర సంస్థల చొరవ వల్ల ముందు ముందు స్వాంతన లభిస్తుందని ఆశిద్దాం